আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু আপনারা অনেকেই টেনশনে আছেন পরীক্ষা কবে হবে না হবে এই নিয়ে কিন্তু আমি আমার প্রথম যে ভিডিওটি কবে হবে এইচএসসি পরীক্ষা যে ভিডিওটি দিছি সেখানে কিন্তু দেখবেন আমি বারবার বলছি ডেটটা সম্ভবত 15 থেকে 1 মাস চেঞ্জ হতে পারে তো অনেকেই দেখবেন বলছি যে কবে হতে পারে কবে হতে পারে এরকম প্রশ্ন করছেন আমি ওই ভিডিওতে কই বলছিলাম যে আমি যতটুকু জানি সেটা হচ্ছে বর্তমান দেশের যে পরিস্থিতি সেই ক্ষেত্রে পরীক্ষা আপনার 15 দিন কমপক্ষে 15 দিন অথবা 60 দিন আর সর্বোচ্চ 1 মাস পৌঁছাইতে পারে এরকম তখনকার মতবত এরকম ছিল সবার ধারণাটা ছিল কিন্তু আমি এখন যে বিষয়টি দেখি সেটা হচ্ছে দেখেন তারা যে পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে সেটা কিন্তু আমি পূর্বেরকার ভিডিও বলেছি এখনো বলছি এটা যে একদম যে শিওর এরকম না কিন্তু পরিস্থিতি যা হচ্ছে তাতে কিন্তু আমাদের গ্যাপটা আরো বাড়বেই এটাই আমি আগেই বলছি আগে আমি পাঁচটা ভিডিও বানাইছি সেখানেও কিন্তু একই কথা বলেছি যত আমরা এটা থেকে মানে সংক্রমণটা যত বাড়বে তত কিন্তু আমাদের দিনটা পিস হবে তো অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন আমাদের পরীক্ষা পিস হবে কি হবে না হবে এই নিয়ে আমি পরবর্তীতে ভিডিও দিব তো আমি পূর্বেরকার ভিডিওতে বলছি এখনো বলছি যে ঈদ উল ফিতরের এখানে যে আপনারা নিউজটা দেখছেন ঈদ উল ফিতরের পর এইচএসসি পরীক্ষা আয়োজনের সম্ভাবনা এটা আমি আগেই বলে দিয়েছিলাম প্রথম যে ভিডিও টিউটোরিয়াল চার পাঁচটা ভিডিও দিয়েছি সেখানেও বলছি যে আসলে এটা এক সপ্তাহ বা পনেরো দিন না কমপক্ষে পনেরো দিন এক সপ এক মাসও হতে পারে তো আজকে এরকম একটি নিউজ আমি দেখছি যে তারা বলছে যে ঈদ উল ফিতরের পর এইচএসসি পরীক্ষার আয়োজনের সম্ভাবনা কারণ কি আমি আগেও বলছি যে না তারা অনেক চেষ্টা করছে যে ও এম আর শিট তৈরি করা তারপর হচ্ছে বিভিন্ন স্কুলে প্রেরণ এবং এই যে কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রায় এগারো লক্ষ মানুষ জড়িত আছে সবাই কিন্তু করোনায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে আর এই জন্যেই কিন্তু আমাদের এই গ্যাপটা বাড়তে আছে অর্থাৎ ডেটটা পিছনে যাচ্ছে তো আমার মতে যদি এই সিদ্ধান্তটা কার্যকর হয় যে ঈদ উল ফিতরের পর হওয়ার সম্ভাবনা তাহলে কিন্তু এটা ভালো হবে আমার মতে তবে আরেকটু আপনাদের জন্য চিন্তার বিষয় হচ্ছে যে আসলে পরীক্ষার ডেটগুলো কিন্তু খুব যে বেশি বন্ধ দিবে তা কিন্তু দিবে না তারপর আমি বিস্তারিত নিয়ে একটি ভিডিও কিছু দিনের মধ্যে দিব তো আমি আজকে দেখাবো এই সব খবর টোয়েন্টি ফোর ডট কমে যে তথ্যটা দিছে বা যেখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে দেখেন এখানে দেখা যাচ্ছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা জানান করোনা ভাইরাসের জন্য এইচএসসি পরীক্ষা পহলা এপ্রিল শুরু না করে এটি ঈদ উল ফিতরের পর আয়োজন করা প্রস্তাব দেয়া হতে পারে এরপর সুবিধা মতো সময়ে এই পরীক্ষা আয়োজন করা যেতে পারে তবে শিক্ষার্থীরা যাতে সেশন জটে না পড়ে সেটি মাথা রেখে এইচএসসি পরীক্ষার সংশ্লিষ্ট সময়সূচি প্রকাশ করা হবে অর্থাৎ তাদের মধ্যে এরকম একটি ধারণা আসছে যেটা আমি আগের ভিডিও বলছি যে তারা চেষ্টা করছে যে পরীক্ষার ডেটটা কমপক্ষে পনেরো দিন পিছনের সেক্ষেত্রে তারা এখন যে পরিস্থিতি সেক্ষেত্রে এরকম সিদ্ধান্ত নিতেই পারে তো তোমরা কিছুক্ষণে কিছুদিনের মধ্যেই অর্থাৎ তারা তো বলে দিচ্ছে আঠাশ মার্চ আমার মনে হয় এর আগেই হয়তো বা সিদ্ধান্ত আসতে পারে তো সে পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা করো আর তোমরা যারা এই মুহূর্তে মানে প্রস্তুতি নিতে চাচ্ছ কিভাবে নিবা সেজন্য আমি তোমাদের বলবো যে আমি প্রতিদিন কিন্তু তোমাদের প্রতিদিন দেখবো আমি প্রতিদিন ঘন্টায় দুই তিন ঘন্টা পর পর অন্তত হলো ভিডিও দিচ্ছি অ্যাকাউন্টিনি এবং ইংরেজির উপরে প্রতিদিন ভিডিও দিচ্ছি প্রায় পাঁচশোর উপরে ভিডিও আছে তোমাদের প্রস্তুতির জন্য তো তোমরা এইগুলো ফাঁকে যার যে অধ্যায়টা নিয়ে সমস্যা সেটা দেখতে পারো আর যারা একদম মানে আগে কখনোই আমার চ্যানেলে ছিল না বা জানো না একদম নতুন পরিস্থিতি তোমরা যদি একদম শর্টকাট প্রস্তুতি চাও তাহলে আমি তোমাদের জন্য এখানে আমি আমাদের রচিত এবছরের যে পাঁচটি বই সেটি সম্পর্কে একটু বলে দিচ্ছি যেটা তোমরা একদম টেকনিকে দেখা গ্রামার শিখুন মদ মজার টেকনিকে এই বইগুলো সংগ্রহ করতে পারো তারপরে দেখো আর্থিক অবস্থার বিবরণী মাত্র চারটি অঙ্কে আছে হিসাব বিজ্ঞান প্রমাণ করে হিসাব বিজ্ঞানী তুমি বস শর্ট সাজেশন একদম এটা আছে তারপর আছে ইংরেজি ফার্স্ট পেপারের জন্য আছে টাস্ট মজার মজার টেকনিকে ভরপুর ইংরেজি ফার্স্ট পেপার আছে প্রমাণ করে হিসাব বিজ্ঞানী তুমি বস ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপার তো এই বইগুলো যদি তোমরা একদম আগে যদি একদম প্রস্তুতি না থাকে শর্টকাট প্রস্তুতি চাও তাহলে তোমরা সংগ্রহ করতে পারো তোমরা অনেক আমার এই বই এবার অনেকে সারা দিস যার জন্য আমি সামনে এবছর ছয়টা বের করছি আরও চারটা বই আগামীতে বের করব তোমাদের ভালোবাসা যদি থাকে কন্টিনিউ আর যেভাবে বইটি নেবা সেটা হচ্ছে আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব অথবা এখানে যে নাম্বার আছে সেখানেও তোমরা ফোন করে জানতে পারো জিরো ওয়ান আমি ডিসক্রিপশন এবং কমেন্ট বক্সে দিয়ে দেবো তো আমি আবার বলি তোমাদের প্রস্তুতিটা ভালো হোক ভালো করে তোমরা নিতে থাকো আমি আগেই বলছি পরীক্ষা যেদিনই হোক না কেন তোমরা জানো যে 
পরীক্ষা যেদিন হোক না কেন তোমাদের প্রস্তুতি যেন পাওয়া যায় একটু এর আগেই হয়ে যায় আমরা এই যে ডেট বাড়ছে তো আমাদের মানে আলস্যের জন্য না বাড়ে আমার কথা একটাই আমাদের যারা পড়াশোনা করছেন ঠিক করেন এতদিন করছেন দুইটা বছর অনেক পড়াশোনা করছেন শেষ মুহূর্তে আপনারা এরকম ঝরে দিয়ে না শেষ মুহূর্তে আপনাদের পরিশ্রম কন্টিনিউ করতে থাকেন আর আমরা আছি আপনাদের স্বাভাবিক সমস্যা যদি কোনো অঙ্ক সমস্যা হয় অ্যাকাউন্ট ইংরেজির কোনো টপিক নিয়ে সমস্যা হয় তাও কমেন্টস করতে পারেন আরেকটি কথা শেষে যে কথাটা বলি সেটা হচ্ছে আপনাদের জন্য আমাদের একটি প্রশ্ন উত্তর পর্ব খোলা হয়েছে অর্থাৎ এই সিসি নিয়ে এত উৎকণ্ঠ যে সবাই আপনারা জানেন না যে এত পরিমাণ প্রশ্ন আসে সেজন্য আমরা চাচ্ছি সেখানে আপনাদের প্রশ্নের অ্যান্সারগুলো দিব তো এরকম আপনাদের যদি কোনো কনফিউশন থাকে তাহলে এই ভিডিওর নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন যে বিষয়টি জানতে চান আমি চাব চেষ্টা আমি চেষ্টা করব সঠিক তথ্য দেওয়ার এবং যতটুকু সম্ভব তো সেই পর্যায়ে সবাই ভালো থাকেন আর আমি বলবো যে পড়া আপনার পড়াশোনা একটু বন্ধ করেন না যতই ডেট আগে পিছিয়ে হোক এরকম হতে পারে হয়তো বা ডেট এরকম এখন বলতে আসে ঈদের পর হতে পারে হঠাৎ বগে দিতে পারে যে আপনার পনেরো দিনের মধ্যেই পরীক্ষা হবে এক মাস এক সপ্তাহের মধ্যে হবে তখন কিন্তু বিপাকে পড়তে পারে তো আমি চাচ্ছি যে আসলে আমার স্টুডেন্টরা যারা আমার ইউটিউবে আসেন আমাকে ফলো করেন আমি চাচ্ছি না আপনাদের প্রস্তুতি কখনোই এরকম হেয়পন্ন হোক আপনি চাই আপনারা খুব ভালো রেজাল্ট করেন কারণ আপনাদের সামনে মানে যে অ্যাডমিশন টেস্ট আছে আর এবার জানেন তো অ্যাডমিশন টেস্টের কী অবস্থা হবে আর সেও সম্পর্কে আমি অনেক ভিডিও এর আগেও ভিডিও দিয়েছি যে অ্যাডমিশন টেস্টে কিন্তু অনেক পরিবর্তন আসতে আছে তা এই জন্য বলছি যে পড়াশোনার বিকল্প কিছু নেই পড়তে থাকেন ইনশাল্লাহ তো সে পর্যন্ত ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ